bên kênh online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Bị tố bán dâm để có tiền chuyện giới Hương Giang quát lớn, tôi không làm phò. Hương Giang chính thức tung clip đến nhà riêng để gặp người nói sống mình trên mạng xã hội. Tối 31 tháng 10, Hương Giang giữ đúng lời hứa công khai toàn bộ nội dung đoạn clip hai mặt một lời với Antifan tại nhà riêng. Theo Hoa hậu chuyện giới, người phụ nữ trên sống cùng chung cư với mình, vì thế đã dọa tung ảnh biển số xe hơi trợ lý lịch trình, cũng như hình ảnh đời tư của cô lên mạng xã hội. Sau khi nắm được thông tin, nữ ca sĩ đã nhờ an ninh mạng vào cuộc điều tra. Cô cam đoan toàn bộ nội dung trong clip trên đều là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, do người phụ nữ trên đang có em bé, nên ekip sẽ dùng kỹ thuật che mờ để đảm bảo quyền riêng tư của cả hai bên. Mở đầu cuộc nói chuyện, giọng can đang ở đâu đấy anh cho biết mình vô cùng bức xúc khi bị anti-fan bôi nhỏ, xúc phạm danh dự trong group anti nữ hoàng đạo lý. Đỉnh điểm các thành viên trong nhóm đã tấn công nhận chương trình nhãn hàng cô đang làm việc, gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy tín. Đặc biệt, cụ huấn luyện viên siêu mẫu Việt Nam còn liên tục chất vấn anti-fan khi đồn thổi cô bán dâm sử dụng tiền bất chính để có tiền chuyển giới. Mỗi người có một cuộc đời, ngày xưa em không có tiền, gia đình em nghèo, em khổ sở sinh ra một giới tính không phải của em, em không phạm pháp, em không bán dâm mà chị nói em là phò, chị không được phép nói sự thật ở đâu ra, chị có tóm được em không, em có tiền án tiền sự bán dâm hay không, hương gian quát lớn. Hương Giang liên tục tố Antifan cố tình kêu gọi tẩy chay, chụp biển số xe, hình ảnh quản lý, công khai hình ảnh cá nhân cô lên mạng xã hội. Antifan thừa nhận từng là người hâm mộ Hương Giang, tuy nhiên trong một lần đi cùng thang máy, cô cảm thấy hoa hậu chảnh, kinh thường người khác nên khiến cô thay đổi suy nghĩ, được Hương Giang giải thích rằng đó là cảm nhận cá nhân mỗi người, cả hai đã bắt tay giải hòa. Cuối cùng sau một hồi tâm sự loài chim biển, cả hai đã gác lại hận thù, trao nhau một cái ôm ấm áp giữa tiết trời xe lạnh Sài Gòn. Sau một hồi chất vấn, truyền tải thông điệp, Hương Giang và Antifan đã xóa tan hận thù bằng một cái ôm, khẳng định là bạn thân.